Hello dear viewers. If you are fans of content about the show, welcome home. Please support me by subscribing. I will be extremely grateful. Enjoy watching. Aiden. Yeah. He's not coming back. No. What the fuck? No! Look, 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 look. Rachel. What? That is a that is a predator. He's not a predator. What are you? We're blooping. Bloop, 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 bloop. Scratch that. I think something wrong with my eyes. You said what? Something wrong with my eyes. See something? I can't take them off you. Open in your home. I don't want anyone else to go away. I don't want anyone else to go missing. I'm sorry for everything. <laughs> what is this stuff? Why won't it stop? Could I have some? No, you may not. This is for me, okay? Damn, what happened? To don't. One thing I could really depend on. How come? When somebody really cares for you and they give you something real special, it makes you feel good all the time. All the time? All the time. Even in a place like this where everything's so dark and scary? You bet. I'm awfully sorry. I didn't mean to frighten you. Oh, it wasn't that. It's just that you're a... Uh... A stranger? Mm-hmm. But don't you remember? We've met before. We, we have? Well, of course. You said so yourself. Once upon a dream. Face down in the carpet, I feel safe. Think you over thinking about it, but chilling. I saw you sinking right down in the floor. The demons, they've been creeping in your head while you're sleeping. They're always keeping you from feeling more like yourself. Which one of you was gonna tell me tea tastes different if you put it in hot water? <laughs> You're putting it in cold water? Radish? Answer the question, Radish! Yeah, I thought for like five years that people just put it into hot water to speed up the teaification process. Didn't realize there was an actual reason. You don't have the patience to microwave water for three minutes? Why are you putting it in the microwave? To boil it. Do you think I have the patience to boil water on a stove? It takes less than a minute. Besties, your stove's up powered by the fuck. 
fucking sun? How long does it take you to boil a cup of water on the stove? Like seven minutes! Just stick the mug on top of the stove on medium heat, and it boils in like two minutes. Less than that, and you use a saucepan. <laughs> You're putting the whole mug on the stove on medium heat? Your stove is enchanted. Every single person in this post is a fucking lunatic. Do none of you own a fucking kettle? It's always darkest before the dawn. And then the nightmare started. It got deafeningly loud. Every fiber in me screamed out, but I couldn't make a sound. The whirling of a vortex, a violent carousel. It sounded like a freight train was dragging me to hell. La, 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 la... Oh, esa es la cafetería en la que la vecina me dijo que trabajaba. Son las... Tres. Sí, debe estar en su turno. Iré a verla. Oh, Adi Yuji. Hola, ¿qué haces aquí? Ah, 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 sí, perdón. Estoy algo distraído. Um, me vendría bien un café helado, por favor. Ay, sí, no te preocupes, Wally. Enseguida traigo tu pedido, ¿vale? Ah, uh, uh, sí. Sí, sí, aquí te espero. Caray, ese uniforme se le ve tan... Uf, me agarró desprevenido. Verla con manar así es tan... Ah, wow. ¡Wally! Ah, ah, perdón, perdón. Estaba pensando en algo. Gracias por el café. Um, por cierto, ese traje... Te... Te queda muy bien. Tranquilo, Wally. Respira. Todo va a salir bien, ya verás. Oh, Yuli. Lo sé, soy hermoso. ¿Quién podría rechazarme? Ah. Hola, yo llegué. ¿De qué estaban hablando? Uy, uh, de, de nada, vecina. No, no se preocupe. <ríe> oh, no. Olvidé pagarle los frijoles. Debo ir rápido. Eh, te veo luego, vecina. Adiós, Wally. <ríe> sí, Julie. Adiós. Te veo luego. Ah, sí. Por cierto, Wally, ¿qué querías preguntarme? Uh, uh, ¿Qué? ¿Qué? Uh, ¿Qué? Uh, sí, sí. Uh, nada importante. Solo que si sí, tú querías... Uh, perdón, Wally. No te pude entender. ¿Puedes repetirlo? Ah, bueno, nada importante, es solo que si te gustaría, ya sabes, tener una cita conmigo. Pero bueno, si no quieres, no pasa nada, Karine, digo vecina, jejeje. Sí, claro, me encantaría. Oh, sabía que ibas a decir que... Espera, ¿qué? Sí, Wally. Me encantaría tener una cita contigo. No. ¡Sí! ¿Es en serio? Eh, eh, perdón. Digo... Genial. Eh, ¿Te parece si paso por ti a las ocho? Iré a tu casa. ¿De acuerdo? Adiós, vecina. Iré a arreglarme. Vecina, baja de ese árbol. Te vas a caer. ¿Pero qué? Ah, se quedó dormida. 
Hoy no voy a tener que subir por ella. Pero... No asiscan al árbol es que voy a hacer. Cuidado allá, pero ¿qué haces allá arriba? ¿Eh? Es la vestina. Oh no, Wendy me va a matar. ¡Ay! ¡Mi trasero! ¡Qué dolor! Vecina, ¿estás bien? ¿Te hiciste daño? Responde. ¿Qué fue? ¿Quién me tiró? Estaba durmiendo tan tranquila. Ya verás cuando te encuentre. Tranquila, vecina, tranquila. Eh, yo te lo pude explicar todo. O no, ni será mejor que huyas o la vecina te matará. Tienes razón, Wally. Yo no fui vecina, fue alguien más. Hay unos virus campesinos. <risa> Barnaby, ya verás que voy a atrapar, ven aquí. Ay, Dios mío. ¿Qué voy a hacer con estos dos? Oh, una manzana. Rico. ¡Qué divina te besó! ¡Un palalumina! Interrumpes mi canción. ¿Qué es lo que quieres? Nada. Por nada me viniste a molestar. Hiciste. Que me saliera mal la pintura. Ahora tengo que empezar de cero. Llevo días con esto. Mira, ¿sabes qué? Me tienes harto. Toma tus cosas y lárgate de aquí. No te quiero volver a ver en mi vida. ¡Largo! ¿Por qué tanto ruido que...? ¿Eh? ¿Vecina? ¿Vecina? ¿Estás yo? ¿Lando estás sufriendo? ¡Despierta, vecina! ¡Ey! ¿Por qué lloras? ¿Qué tienes? ¿Tuviste una pesadilla? Oh, cuéntame, ¿qué soñaste para que te pusieras así? Ya veo. Oh, no te preocupes. Yo jamás haría algo así. No tengas miedo, ¿de acuerdo? Yo jamás te correría ni te lastimaría así. Sabes que soy incapaz, ¿verdad? No te preocupes. Eso no fue real. Aquí estoy yo, abrazándote ahora. ¿De acuerdo? Esto sí es más que real. Así que no llores más. ¿Estás bien, de acuerdo? el alma de la fiesta. Ah, vecina, hola. Me esperaba que me abrieras tú. Oh, es un placer al fin poder conocerte. Mm, hay que empezar de nuevo, ¿sí? Mm, empecemos. Bien. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Julie. ¿Y el tuyo? Ah, qué hermoso nombre. Ah, y es realmente hermoso. En fin, ¿cuántos ya llegaron a la fiesta? Me muero de ganas por romper con esa pista de baile con todos. ¿Por ahora solo somos tú y yo? ¿En serio? ¿Qué puntuales somos? ¿Ah, ¿No crees? Por cierto, ¿dónde está Sally? ¿En serio? ¿Aún no termina? ¡Qué raro! Oh, bueno. Aprovechemos el rato para conocernos un poco tú y yo. ¿Qué dices? Bien, vamos a sentarnos aquí mientras llegan todos los demás. Me muero de ganas por conocerte bien. ¿Tú no te mueres de ganas por conocerme a mí? Me encantaría que fuéramos amigas realmente. Oh, ya veo. Planeando tantas pijamadas y fiestas juntas todas. Oh, y todos, claro. Después de todo, ¿qué sería una fiesta sin mucha gente, verdad? Uy, ya estabas tardando. Oh, vecina, perdóname, por favor. Pensé que eras Wally. Fue a buscar algunas cosas y ya tardó un poco. En fin, pasa. Todavía es muy temprano para que estés aquí, ¿no crees? Oh, ya veo. Estás aburrida. No te preocupes. Puedes llegar a la hora que quieras, cuando quieras. Después de todo, ya somos amigas, ¿no? <ríe> bueno, eres la primera en llegar. ¿Qué te parece si me ayudas con algunas cosas? ¿Sí? Genial. Me encanta conocerte. ¿Qué dices? ¿Ponemos algo de música mientras hacemos algunos arreglos? Genial. ¿Te gusta cantar? A mí me encanta cantar y actuar. Son de mis cosas favoritas. En fin, ven, 
Mira, te mostraré la casa. Mm, esa fue toda mi casa. No es muy grande, pero igual es mi casa favorita. ¿A ti no te gusta? <ríe> Me alegra. Seguro tu casa también es hermosa. Oh, mírala ahora. Seguro es Julie o Wally, alguno de los dos. Mm, ¿Podrías abrirles mientras termino con esto, por favor? Ja, te lo agradezco mucho. Oh, vecina. Qué bueno verte. Justo iba a buscarte a tu casa. Mucho gusto, yo soy Wally. Y iba a entregarte este pay de manzana que yo mismo hice. Espero te guste, ya que no tiene tantas manzanas. No resistí a quedarme algunas. Lo siento, pero igual. Creo que está delicioso. Toma, espero y te guste. También quisiera invitarte a la fiesta de Sally. Está en esa casa. Será esta noche. ¿Te gustaría ir? <ríe> Muy bien, ahí te veo. Si necesitas algo más, puedes encontrarme en home. Es esa casa tan brillante que ves ahí. Sí, aún no es por presumir, pero yo diría que es la más hermosa. Oh, casi lo olvido. Toma, también te traje un cuadro. <ríe> sí, soy yo. No sabía muy bien cómo eras tú, así que decidí dibujarme a mí. Espero que te guste. Bueno, tengo que irme. Adiós, vecina. Okay, so usually this is in the content I post on my profile. But I am being downright serious to the point that I feel like I need to show my face to show you how serious I am about this. Like, I am pissed to the point that I have not been ticking for the past two or three weeks. Like, they've been completely fine. And now I started ticking again because my emotions are being heightened. So this is specifically aimed to the Welcome Home fandom. Hi, yes, I am part of the Welcome Home fandom, but I am specifically targeting those who are going against my boundaries. Not just my boundaries, but everyone else's boundaries. So I am able to say that I am friends with a lot of the Welcome Home uh, fandom artists that have kind of a big name in this. I've been talking to them and I have also noticed all the stuff that you guys have been doing with their boundaries. It's either you break their boundaries or you try to find a way around it and yet you still make them uncomfortable in the end. Same thing with me. The one thing, the one thing we asked you is to respect our boundaries and clown boundaries, which is basically like common sense. And yet you just choose to be ignorant and ignore it and continue to do it anyway. Even after we told you to stop, you just keep repeating and repeating. And, oh my God, it is not that hard. You need to grow up and listen to these boundaries. Another thing that I'd like to ask you is please, please stop tagging me in videos that have nothing to do with me or videos that says like your at is this. A major trigger of mine has been hit because of that. I have been... <laughs> I have been tagged in videos that says your third ad is, well, the R word. They'll be like, no, Jojo, not you. Honey, I know you mean it as a joke. I know you're not trying to be completely serious about it, but it's starting to get on my nerve. Due to some past things, I'd rather not be called that. I am very supportive of the colored community. I am very, <laughs> I am very supportive of those of who they want to be. I don't appreciate you bringing up the word to me and calling me that, even as a joke. I've told people in the past too not to do this to me, and they've been very respectful of that. I am not being rude in any way. I am just being very genuine and very passive aggressive to tell you, start listening to everyone's boundaries. Especially clowns. They're the one that made this entire thing. They made the original. It was their idea, their OCs. All the AUs link back to their characters. And it's messed up that clown is even starting to get uncomfortable with their own characters from different AUs because of the pe how, what you guys are doing to them. For now on, I'm going to immediately block you if you break one boundary at all. I've had it. I'm done being the nice guy. No more. And if it continues to happen, I'm going to stop making content completely. Just, I can't do it anymore. Respect everyone's boundaries. That's the easiest thing you can do. No matter what age you are, you are old enough to respect it.